Доброе дня. Я хочу наголосити на тому, що я почув виступ президента Зеленського. Сьогоднішня його промова, його промова стала надзвичайно важливою перед лицем агресії. Путін може сказати, bombing apartment buildings, maternity wards, hospitals. I mean, it's, it's got awful. I was speaking about this with the, our, 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 our commander behind me here, General Milley. I mean, General it just is amazing. Сказати, Yesterday, we saw reports that Russian forces were holding hundreds of doctors and patients uh, hostage uh, in the largest hospital in Mariupol. Uh, These are atrocities. They uh, are an outrage uh, to the world. The world is united in our support for Ukraine and our determination to make Putin pay a very heavy price. America is leading this effort, together with our allies and partners, providing enormous levels of security and humanitarian assistance that we're adding to today and we're going to continue to do more in the days and weeks ahead. We're crippling Putin's economy with punishing sanctions. That's going to only grow more painful over time with the entire NATO and EU behind us and many other countries. What's at stake here are the principles that the United States and the United Nations across the world stand for. It's about freedom. It's about the right of people to determine their own future. It's about making sure Ukraine never, will never be a victory for Putin, no matter what advances he makes on the battlefield. The American people are answering uh, President Zelensky's call for more help, more weapons for Ukraine to defend itself, more tools uh, to fight Russian aggression. And that's what we're doing. In fact, we started our assistance to Ukraine before this war began, as they started new exercises along the Ukrainian border the Russians started in March of last year. We took the threat of Putin invading very seriously, and we acted on it. We sent Ukraine more security assistance last year, $650 million dollars in weapons, including anti-air and anti-armor equipment, before the invasion, more than we had ever provided before. So when the invasion began, they already had in their hands the kinds of weapons they needed to counter Russian advances. And once the war started, we immediately rushed $350 million in additional aid to further address their needs. Hundreds of anti-air systems, thousands of anti-tank weapons, transport helicopters, armed patrol boats, and other high-mobility vehicles, radar systems that help track incoming artillery and unmanned drones. Secure communications equipment, satellite imagery, and, 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 and analysis capacity. And it's clearly helped Ukraine inflict dramatic losses on Russian forces. On Saturday, my administration authorized another $200 million to keep a steady flow of weapons and ammunition moving to Ukraine. Now I'm once again using my presidential authority to activate and additional security assistance to continue to help Ukraine. Активізуємо наступну оборону допомогу для того, щоб допомогти Україні стримувати Росію. Це 800 мільйонів доларів. І це загалом мільярд доларів лише цього тижня надається Україні. Це від Пентагону для того, щоб українцям допомогти в подолання цих, цього вторгнення. І Конгрес надасть виділити ці гроші. Цей пакет буде безпрецедентним для України. Це 600 протиповітряних систем. Це гелікоптери на захист повітряного простору на запит Зеленського, а ми визначили і допомагаємо Україні отримати протиповітряні, більш потужні протиповітряні системи. Загалом 9 тисяч проти броньових 
озброєй, які зараз українські збройні сили дуже ефективно використовують проти броньованих машин. Також рушниці, гранатомети для того, щоб українці могли захищати своїх цивільних, свої міста, свої села. І крім боєприпасів є також 2 мільйони боєприпасів. Це включатиме дрони, що означає, що ми віддані тому, щоб надавати більш сучасну допомогу Україні. Ми не робимо це окремо. Наші союзники, наші партнери збільшили оборонну допомогу і ми будемо це, цьому сприяти. США, наші союзники, партнери повністю віддані тому, щоб збільшити поставки оборони допомоги Україні і буде ще більше. Є оборонна допомога, яку ми готові вже надати. Це може бути довга битва і американський народ Повністю підтримує народ України перед лицем аморальної атаки Путіна. Ми будемо підтримувати українців в їх боротьбі за демократію, свободу і справжнє виживання. І ми надамо зброю Україні, ми будемо надавати гуманітарну допомогу тим, хто залишається в Україні, тим, хто полишає Україну. За останні декілька тижнів ми надали 300 мільйонів доларів допомоги, це десятки тисяч тонн медикаментів, води і інших поставок. Наші експерти в Польщі, Молдові та в інших сусідніх країнах надають чіткі оцінки кризи і для того, щоб люди отримували допомогу там і тоді, коли їм потрібно. І буде також буде пряма фінансова допомога. Ми будемо тиснути і на Путіна, і його економіку, ізолювати його. Це наша мета, щоб Путін сплатив ціну за свою агресію і притягнути до, і до переговорів. Ми будемо робити все для того, щоб зупинити цю трагічну і непотрібну війну. Це боротьба автократії проти бажання людства бути вільним. І без питання Америка підтримує сили свободи. Дякую вам. І я зараз, підтрим, зараз підтримую і зараз буду підписувати той закон, який дозволяє надати додаткову допомогу і нехай Бог допомагає українцям захищати свою країну. Бачимо церемонію підписання. Є держсекретар США Антоні Блінкін присутній, генерал Мілі, начальник об'єднаних штабів Збройних сил США. Це Закон про іноземну допомогу США, де передбачається допомога на 800 мільйонів доларів додаткова для України. Президент США відмовився коментувати, зараз відповідати на питання. 